الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتين وحضرات ہم سورہ توبہ کی آیت سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ منافقین اگر اپنی روش پر قائم رہتے ہیں تو پھر سختی برتنا پڑے گی اور ان کے معاملے میں بھی وہی فیصلے ہو جائیں گے جو اس سے پیچھے منکرین کے لیے بیان ہوئے ہیں اس میں یہ حوالہ بھی دیا گیا کہ تم لوگوں کو پہلی قوموں کی خبر تو پہنچی چکی ہے جن کی طرف ان کے رسول آئے جیسے قوم نوح جیسے آگ جیسے سمود جیسے ابراہیم کی قوم جیسے مدین کے لوگ اور اسی طرح دوسری وہ بستیاں جو عذاب کے نتیجے میں الٹ دی گئیں تو کیا آپ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہو یہ تنبیہ کرنے کے بعد اب مقابلے میں یہ بتایا ہے کہ اگر فلواق کے مومنین ہوں سچے ایمان کے حاملین ہوں تو ان کے باہمی روابط کیسے ہوتے ہیں ان کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں اور ان سے جو معاشرت وجود میں آتی ہے وہ کس طرح کی معاشرت ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ دونوں گروہوں کو یا شخصیات کو یا جماعتوں کو یا قوموں کو یا نتائج کے لحاظ سے آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو مقابل میں رکھ کے دکھا دیا جائے تو یہ تقابل کا اسلوب ہے جس میں بعض اوقات پوری بات مقابل میں رکھ دی جاتی ہے اور بعض موقعوں پر عربیت کے اسلوب پر مقابلے کی چیزیں حذف کر دی جاتی ہیں جو خود سمجھی جا سکتی ہیں تو ارشاد فرمایا ہے کہ ول منون اول منات بعض ہم مولیا و بعض یعنی پیچھے یہ بتایا تھا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں اب یہ کہا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جب کوئی طرز عمل اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو کچھ لوگوں کے طریقے پر گامزن کر لیتا ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ایک طرح کی رفاقت وجود میں آ جاتی ہے یعنی رفاقت ظاہر ہے کہ نسلی بھی ہوتی ہے رفاقت برادری کی بھی ہوتی ہے رفاقت دوستی اور تعلق کی بنیاد پر بھی وجود پذیر ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے اگر نظریے میں رویے میں مقاصد میں مفادات میں اشتراک ہو جائے تو اس میں بھی رفاقت ہو جاتی ہے تو یہاں یہ کہا کہ وہ لوگ کے جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے ان کے ایمان نے بھی انہیں ایک دوسرے کا ایسے ہی رفیق بنا دیا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں وہاں یہ کہا تھا کہ وہ منکر کی تلقین کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو برائیوں پر ابھارتے ہیں برائیوں کی ترغیب دیتے ہیں یہاں یہ کہا کہ یا مرون بالمعروفی و ینہونا للمنکر ان منافقوں کے برخلاف وہ بلائی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں یعنی ایمان والوں کیا باہمی تعلق یہی نہیں ہوتا کہ مفادات یکساں ہیں خواہشات یکساں ہیں سرگرمیاں یکساں ہیں دلچسپیاں ایک نوعیت کی ہیں اس سے آگے بڑھ کر نیکی اور خیر کے معاملے میں ان کے رویوں میں بھی اشتراک ہوتا ہے تو ایمان والوں کا جو اپنی معاشرت میں رویہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے یہ اس کو بیان کیا کہ وہ بلائی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں اس کے بارے میں میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ معروف اور منکر کے الفاظ یہ بلائی اور برائی کے عمومی مفہوم میں آتے ہیں اس سے دین کے عوامر اور دین کے نواہی مراد نہیں ہوتے ان کے لیے بالکل الگ تعبیریں ہیں 
معروف کا مطلب ہے پوری انسانیت جو حادثہ اخلاقی رکھتی ہے اس کی بنیاد پر وہ جن چیزوں کو بلائی سمجھتی ہے بلائی مانتی ہے بلائی قرار دیتی ہے اور اسی طریقے سے جن چیزوں کو برائی قرار دیتی ہے تو یہ گویا انسانیت کی مشترکہ میراث ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے اور قرآن مجید اس طرح سے ان دو لفظوں کو استعمال کر کے یہ بتاتا ہے کہ انسان کا معاملہ نہ یہ ہے جس طرح کے بعض فلسفیوں نے سمجھا کہ وہ ایک لوہے سادہ کے طور پر وجود میں آتا ہے اور اس کے بعد یہ معاشرہ ہی ہے کہ جو اس لوہ پر نقوش ثبت کرتا ہے اور نہ یہ بات صحیح ہے جو ہمارے ہاں علم کلام میں مقرر کر دی گئی کہ یہ صرف پیغمبر ہیں جو آ کر بتاتے ہیں کہ برائی کیا ہے بھلائی کیا ہے قرآن مجید پورے دین کی احساسات میں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کی فطرت اپنے اندر بہت سی چیزوں کا شعور اپنی خلقت کے ساتھ لے کے آتی ہے معاشرہ صرف اس کو اظہار کے مواقع فراہم کرتا مناسب الفاظ دیتا اور اس کی تعین و تحدید کرتا ہے چنانچہ کھانے پینے کی چیزوں کا ایک پورا باب ہے کہ کیا کیا چیزیں کھانے کے لیے جائز ہیں کیا ناجائز ہیں اس میں بھی یہی اصول ہے جس پر سارے حکم کی بنیاد رکھی ہے کہ طیبات جائز ہیں اور خبائث ممنوع ہے وہ انسانی فطرت ہی وہاں معیار ہے اصلا یہی معاملہ تہارت کے سب چیزوں میں ہے انسان کے اندر صفائی کا تہارت کا جو ایک احساس موجود ہے اور عالمی سطح پر ہے اسی کو ابھارا ہے اس کی تذکیر کی ہے اس کو انسان کے اندر سے نمایاں کیا ہے اور پھر اس کے بعد شریعت اس پر مبنی احکام دیتی ہے اسی طرح کہ جیسے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں دیتی ہے اخلاقیات کے باب میں بھی بالکل یہی طریقہ ہے کہ معروف اور منکر یہ بنیاد ہیں ان کا شعور انسان اپنے باطن میں لے کے آتا ہے یہ اس کی خلقت کے وقت ہی اس میں الہام کر دیا جاتا ہے صرف اس کے لیے الفاظ بعد میں وجود پذیر ہوتے ہیں تعبیریں ملتی ہیں انسان ایک تربیت کے مرحلے سے گزر کر اپنی فطرت کے اس خزانے کو دریافت کرنا شروع کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں تک کھانے پینے کی چیزوں کا تعلق ہے اس میں بھی اور ان اخلاقی معاملات میں بھی بہت سی چیزیں انسانیت کے درمیان اگر آپ استقرا بھی کریں تو مشترک نظر آتی ہیں اسی کو بنیاد بنا کر پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اپنی شریعت دیتے ہیں اس میں عوامر اور نواہی اصلا انہی بنیادوں پر دیے جاتے ہیں تاہم اس میں تعین بھی ہوتی ہے تحدید بھی ہوتی ہے قانون کا درجہ بھی دے دیا جاتا ہے اور اگر کہیں انسانوں کے مابین کسی چیز کے اطلاق میں کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کوئی معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے تو وہ اس کو درست بھی کر دیتے ہیں تو فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں وہ بلائی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں اس کے بعد ان چیزوں کا ذکر کیا کہ جو اب مذہبی اعتبار سے ان کو اختیار کرنی ہے تو فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے یعنی چونکہ ان کی فطرت بلائی پر قائم ہے تو جب اللہ کے پیغمبروں نے آ کر اسی فطرت پر مبنی احکام دیے عوامر یا نواہی بیان کیے تو انہوں نے ان کو بھی پورے شرع صدر کے ساتھ اختیار کیا ہے اور اب تم دیکھتے ہو کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے سر بسجود رہتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں دعا و مناجات کا اہتمام کرتے ہیں اور اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق کا جو دائیہ ان کی فطرت میں موجود تھا اس کو جب پیغمبروں نے عبادات کی صورت میں متعین کر دیا تو خاص طور پر نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں یعنی معاشرے کا حق مال میں قائم ہے اس کا احساس اور شعور تو انسان کو آپ ذرا سا احساس دلائیں تو نمایاں ہو جاتا ہے یہ کوئی کسی مذہب سے متعلق چیز نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت اس کو جانتی ہے اور لوگ چیریٹی کے لیے خیرات کے لیے معاشرے کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے باطن میں دائیہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین کر دیا اور بتا دیا اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ مال کی بھی اور انسان کے وجود کی بھی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہے 
اور پھر آخر میں کہا کہ ان کا رویہ اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں گریز اور فرار کا نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یعنی جو ہدایت بھی کی جاتی ہے جو حکم بھی دیا جاتا ہے جس چیز کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں پیروی کرنے والے ہیں نہ کہ سرکشی اختیار کرنے والے ہیں اب اس کے بعد نتیجہ بیان کیا جیسے وہاں نتیجہ بیان کیا تھا تو ارشاد فرمایا کہ وہ یوں تو نزکا تھا وہ یوں تو یوں اللہ و رسول ہو الائی کا سیر ہم ہم اللہ ان اللہ عزیز الحکیم ولمومنون ولمومنات بعض ہم مولیا و باس یا مرون بالمعروف و ینہونا عن المنکر و یقیمون السلا و یوں تو نزکا و یوں تو یوں اللہ و رسول ہو الائی کا سیر ہم ہم اللہ ان اللہ عزیز الحکیم یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ ان قریب اپنی رحمت سے نوازے گا اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست ہے وہ بڑی حکمت والا ہے زبردست ہے عزیز کا لفظ استعمال کیا ظاہر ہے کہ اس رحمت کا ظہور ان لوگوں کے لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے دنیا میں ہونا ہے اس وقت حالات ایسے سازگار نہیں ہیں تو یہ بتا دیا کہ وہ بڑا زبردست ہے اس کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے ہاں البتہ کسی چیز کا وقت کیا ہے وہ کیسے نمودار ہونی ہے اس میں لوگوں کو کس ابتلا سے گزرنا ہے یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کو وہ اپنی حکمت ہی سے طے کرتا ہے وہ بڑی حکمت والا ہے واد اللہ المنی نول مومنات جنات ان تجری من تخت الانہار ان مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کیا وعدہ ہے ان باغوں کے لیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ جنت کی تعبیر ہے اور جگہ جگہ اختیار کی گئی ہے خالدین فیحا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے وہ مساکنہ طیبہ اور ابد کے باغوں میں فی جنات عدن پاکیزہ مکانوں کے لیے وہ مساکنہ طیبتن فی جنات عدن اور پاکیزہ مکان پاکیزہ رہنے کی جگہ کہاں ابد کے باغوں میں تو پوری گویا جنت کی تصویر بیان کر دی اور ارشاد فرمایا و رضوان من اللہ اکبر اور خدا کی خوشنودی وہ سب سے بڑھ کر ہے ذال کا ہو الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے تو اس طرح گویا ان کے سامنے اس شجرے کے خاتمے کی آیات میں ایک تصویر رکھتی ہے کہ اگر تم سچے صاحب ایمان بننا چاہتے ہو منافقت سے بچنا چاہتے ہو اپنے آپ کو ہدایت پر قائم رکھنا چاہتے ہو تو تمہارے رویے تمہارے انداز تمہارے معاملات یہ ہونے چاہیے اور اس میں خاص طور پر جن چیزوں کو اب گویا ہدف کے طور پر سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ سچا ایمان اور صحیح رویے یہ پیدا ہی اس وقت ہوں گے جب تمہارے لیے جنت نصب لین بنے گی جب اس کے لیے جیو گے جب اس کی حقیقت کو سمجھ کر اور اس کی اہمیت کو جان کر اس کی قدر کرو گے اور پھر یہ چیز بھی موجود ہوگی کہ ہم جب قیامت میں اٹھے اپنے پروردگار کے حضور میں پہنچے تو وہاں ہمیں اس کی خوشنودی حاصل ہو وہ ہم سے خوش ہو جائے ہمارے لیے خوشخبری بنے وہاں پہنچنا ذال کا ہو الفوز العظیم یہی بڑی کمی کامیابی ہے یہاں سے اب اگلا شدرہ شروع ہو رہا ہے میں چونکہ یہ کر چکا ہوں کہ اس صورہ میں ایک مضمون کو سامنے رکھ کر جو مختلف موقعوں پر شجرے کی صورت میں آیات نازل ہوئی ہیں ان کو ایک نہایت خوبصورت ترتیب سے مضمون کی مناسبت سے جمع کر کے ایک صورہ کی شکل دے دی گئی ہے تو اب پانچواں شجرہ شروع ہو رہا ہے میں نے لکھا ہے کہ یہاں سے پانچواں شجرہ شروع ہوتا ہے یعنی آیت تہتر سے آیت بہتر تک ہم نے پڑھ لیا یہاں سے پانچواں شجرہ شروع ہوتا ہے اس کے مضامین سے واضح ہے کہ یہ تبوک میں یا تبوک سے واپسی کے سفر میں کسی وقت نازل ہوا ہے یعنی یہ چونکہ ایک پورا کا پورا دور ہے کہ جس میں منافقین اصلاً زیر بحث آئے ہیں تبوک سے پہلے کیا ہوا 
تبوک کے سفر میں اور پھر تبوک سے واپسی اور پھر آخر میں جا کر مدینہ طیبہ میں واپسی کے بعد کیا معاملات پیش آئے وہ سب ایک ترتیب سے زیر بحث ہیں تو فرمایا ہے کہ یا یوہن نبی جا ہے دل کو فار اول منافقین و غلز علیہ و ماوا ہم جہنم و بے مسیر اے پیغمبر ان سب منکروں اور منافقوں سے جہاد کرو یعنی اب منکروں کے لیے بھی آخری اقدام کا وقت آ گیا ہے اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ منکرین کے لیے مہلت کتنی ہے کتنے وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے داروگیر نہیں ہوگی کون سا وقت مقرر کر دیا گیا ہے جس کے بعد پھر اقدام کیا جائے گا اور یہ اسی سنت کے مطابق ہوگا جو اللہ نے رسولوں کے بارے میں قائم کر رکھی ہے کہ ان کی طرف سے جب ان کی قوموں یا ان کے مخاطبین پر اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر دنیا ہی میں فیصلہ سنایا جاتا ہے تو یہ فیصلہ ہے جو سورہ توبہ کا موضوع ہے پوری کی پوری سورہ اس فیصلہ الہی کو بیان کرتی ہے تو یہاں اب منافقین کو گویا منکرین کے بالکل برابر رکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ صرف پردہ ہے جو اس وقت پڑا ہوا ہے اگر یہ پردہ اٹھ جاتا ہے اور یہ بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ان کے خلاف بھی وہی کچھ ہوگا جو منکروں کے بارے میں پیچھے بیان ہو چکا ہے معاف کیجیے اے پیغمبر ان سب منکروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے لیے سخت بن جاؤ یہ اس لیے کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت کے لحاظ سے انتہائی کریم النفس تھے یعنی آپ سے کوئی سخت معاملہ کرانا آسان نہیں تھا یہ حقیقت ہے کہ طبیعت مزاج افتاد طبع یہ بہت اثر انداز ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کریم النفسی چشم پوشی نظر انداز کرنا درگزر کرنا اس کا بہت غلبہ تھا تو اس آخری مرحلے میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ موقع نرمی کا چشم پوشی کا گریز کا نہیں ہے اب ان کے خلاف آخری اقدام ہے اس لیے وغل الظلم سخت بن جائیے کیوں اس لیے کہ ان کے بارے میں خدا فیصلہ سنا رہا ہے اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ آگے بھی اب ماوا ہم جہنم و بے مسیر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہاں جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے تو جہاد کا لفظ کتال اور شدت احتساب سب کو شامل ہے یعنی جہاد کا لفظ اگرچہ اب اصطلاح بن چکا ہے لیکن قرآن مجید میں یہ سخت جد جہد کے لیے استعمال ہوتا ہے شدت احتساب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کتال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی یہ موقع کلام ہے جو بتاتا ہے تو یہاں جاہد القفار والمنافقین کے بعد بغل و ذلحم کا عطف بتا رہا ہے کہ مقصد کیا ہے احتساب کی شدت ان کے ساتھ اب نرمی نہیں ہونی چاہیے جہاد کا لفظ کتال اور شدت احتساب سب کو شامل ہے مطلب یہ ہے کہ کفار اور منافقین ایک ہی زمرے کے لوگ ہیں یعنی ان کے درمیان اب فرق نہیں ہونا چاہیے یہ سب اس لیے کہنے کی ضرورت پڑی کہ مسلمانوں کے تعلقات بھی تھے روابط بھی تھے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے بھی تھے یہ لوگ مسجدوں میں بھی آتے تھے کچھ نہ کچھ انفاق بھی کرتے تھے جیسے کہ پیچھے بیان ہوا ہے کہ مارے باندھے کچھ نہ کچھ دے بھی دیتے تھے اور نماز کے لیے بھی آ جاتے تھے تو یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ ان کے معاملے میں سختی نہیں کی جائے تو اچھا ہوگا تو فرمایا کہ ان میں کوئی فرق نہیں <coughs> میں نے لکھا ہے تمہاری کریم النفسی سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی شرارتوں میں اور دلیر ہو گئے یعنی چونکہ آپ کی طبیعت میں نرمی ہے تو نرمی سے اگر کوئی شریف و نفس فائدہ اٹھائے تو اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے لیکن بعض لوگ اسی کو اپنی شرارتوں کے لیے حجاب بنا لیتے پردہ بنا لیتے ان کے ساتھ اپنا رویہ اب یکسر تبدیل کر لو یعنی یہ آخری مرحلہ ہے اس میں اب عذاب کا فیصلہ ہو رہا ہے یہ سورہ عذاب کی سورہ ہے 
ایک سو تیرہ صورتوں میں رحمت برسا دی گئی اب کوئی گنجائش نہیں رہی ان کے ساتھ اپنا رویہ اب یکسر تبدیل کر لو اور جس کے خلاف جس کا جس اقدام کا حکم دیا گیا وہ کرو یعنی اگر منکرین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے لیے قتل عام کی سزا ہے یا اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اب ان کے لیے محکومی کی سزا ہے وہ اب ذلیل ہو کر اس معاشرے میں رہ سکتے ہیں سر اٹھا کے نہیں رہ سکتے ان کے لیے یہی عذاب ہے اللہ کا تو آپ کو بھی اسی کے مطابق عمل کرنا ہے منافقین کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں چنانچہ آگے پھر میں نے خلاصہ کر دیا ہے کہ چنانچہ منکروں کو جہاں پاؤ قتل کرو جیسا کہ پیچھے ہدایت کی گئی ہے اسی لیے یہاں منکروں کا بھی حوالہ دے دیا اور منافقوں کے ساتھ احتساب اور دار و گیر کا رویہ کا جہاد کرو اور رافت و شفقت کے بجائے سختی کے ساتھ پیش آؤ تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ اب انہیں مسلمانوں کی طرح مسلمان بن کر رہنا ہوگا یعنی یا تو اپنے رویے درست کر لیں ورنہ اسی انجام سے دو چار ہوں گے جو پیغمبر کے منکروں کے لیے مقدر ہو چکا ہے یہ گویا وعید سنا دی ہے یہ ساری جو میں نے وضاحت کی ہے یہ ان دو جملوں میں قرآن نے سمیٹ دی ہے صرف عطف و معطوف کے ذریعے سے یعنی جاہد الکفارہ والمنافقین ایک ہی جگہ پر آ گئے ہیں یہ ان کے ساتھ اب دو رویے نہیں ہو سکتے جتنی نرمی برتنا تھی جتنی حکمت سے کام لینا تھا جتنی ڈھیل دینی تھی جتنے محال کے مراحل تھے وہ سب گزر گئے اب یہ آخری مرحلہ ہے تو فرمایا کہ اب یہی رویہ ٹھیک ہوگا اس کے بعد پھر ان کے رویے پر تبصرہ شروع ہو گیا ہے یہ لفون اب اللہ ہی ماں کالو یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی یعنی اس سے پیچھے جو ان کی بات ہے جس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ تو ایسی بات نہیں کہتے رہے تو فرمایا و لقت قالو کلمت القفر و کفرو بعد اسلام ہم و ہم و بما لم جنالو حالانکہ یعنی حقیقت کیا ہے جھوٹ بول رہے ہیں حالانکہ کفر کی وہ بات انہوں نے ضرور کہی ہے یعنی اللہ کسی غلط بات کا حوالہ نہیں دے رہا ضرور کہی ہے اور اس طرح اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں یعنی جب اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے ان کی موجودگی میں اس طرح کا انحراف اختیار کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام لانے کے بعد کفر کا ارتقاب کیا جا رہا ہے اور فرمایا کہ وہ ہم و بما لم ینالو اور انہوں نے وہ چاہا جو پا نہیں سکیں یعنی ان کی خواہشیں تھیں یہ تو چاہتے تھے کہ معاملہ ہی ختم ہو جائے اور اللہ کا پیغمبر اگر اس وقت کوئی اقدام کر رہا ہے تو یہ اقدام ان کی خواہش یہ تھی خاکم بدہن الٹا پڑ جائے لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر پر کرم فرمایا تو اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ طرح طرح کی باتیں بنا کے اور عذر پیش کر کے آئے ہیں یہ جو فرمایا کہ کفر کی وہ بات انہوں نے ضرور کہی ہے اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے یہ اسی طرح کی کسی بات کا حوالہ ہے جس طرح کی باتوں کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے اور وہ باتیں کیا ہیں جس طرح کی باتوں کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے کہ منافقین اپنی مجلسوں میں اللہ اس کے رسول اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں بیٹھتے ہیں جب تو بظاہر تو یہ لوگوں کو تاثر دیتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو اللہ اور رسول کے خیر خواہ ہیں اور ہم تو دیکھیے یہ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے اور یہ انفاق کر رہے ہیں لیکن اپنی مجلسوں میں جاتے ہیں یعنی خلو علاشیاتی نے جب وہاں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ اس کے رسول اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں لیکن جب پوچھا جائے تو صاف مکر جاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی وہ تو محض ہنسی دل لگی کر رہے ہیں فوراً بہانہ بنا کے اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں تو ارشاد فرمایا و ماں نقم اللہ اگنا ہم اللہ ہو و رسول ہو من فضل ان کا یہ اناد اسی بات کا صلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا یعنی اس وجہ سے دھوکے دے رہے ہیں 
اس وجہ سے جب خلا و علا شیاطین اہم ہوتے ہیں تو وہاں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس طرح سے اپنی مجلسوں کے اندر اللہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ جو فرمایا تھا کہ ہم منہ میں معلوم یا نالو یعنی انہوں نے منصوبے بنائے نتیجہ نہیں نکل سکا اللہ نے ان کو ناکام کر دیا اس پر میں نے لکھا یہ ان منصوبوں کی طرف اشارہ ہے جو منافقین نے اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے بنائے مگر اللہ نے ان کے راز برسر موقع فاش کر دیے اور انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا ہم جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایسے بہت سے منصوبوں کا تفصیلی ذکر ملتا ہے یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جنگوں کے موقعوں پر بدترین نوعیت کے منصوبے بنائے کہ یہ کسی طرح کامیاب ہوں اور یہ جو کچھ اس وقت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اس کا راستہ روک دیں اللہ کے پیغمبر کو بھی نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اللہ نے حفاظت فرمائی اور مسلمانوں کو بھی کوئی نقصان پہنچانے میں کسر نہیں اٹھا رکھی چنانچہ ہر موقع پر انہوں نے موقع کھائی استاذ امام کے الفاظ میں یہ قرآن نے نہایت بلاغت کے ساتھ دو لفظوں میں ان کی تمام خبیسانہ منصوبوں اور ساتھ ہی ان کی محرومیوں اور ناکامیوں کی طرف اشارہ فرما دیا ہے قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ جس چیز کو ایک جملے بعض اوقات دو لفظوں میں بیان کر دیتا ہے اس میں ایک پوری داستان چھپی ہوتی ہے ذرا دیکھیے الفاظ کیا ہے وہ ہم منہ بما لم جنالو انہوں نے وہ چاہا جو پا نہیں سکے تو اب اس میں منصوبے بھی بیان ہو گئے اور ان کی محرومی اور ناکامی بھی بیان ہو گئی تو فرمایا کہ یہ ہے اب یہ فرمایا کہ یہ جو اس انعاد پر اترے ہوئے ہیں معاند بن کے کھڑے ہو گئے ہیں محض منکر نہیں ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں قدم قدم پر اور بعض جنگوں کے موقعوں پر تو انہوں نے بالکل بازی الٹ دینے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جدید اصطلاح اختیار کی جائے تو ہائی ٹریزن کا طریقہ اختیار کیا یعنی آخری درجے کی سرکشی اور بغاوت کا اور پوری کوشش کی کہ جو لوگ حملہ آور ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کے مدینہ میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں اور یسرب کی اس چھوٹی سی بستی میں ایمان والوں کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے یہ سب کیا انہوں نے تو اس میں پھر اب ظاہر ہے کہ یہ بات واضح کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حوالہ دیا کہ اس سب کچھ کے باوث یعنی تمہارا یہ انعاد تمہارے یہ منصوبے اپنی جگہ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم اگر بظاہر بھی ہمارے ساتھ شریک رہے ہو تو جو غنائم آئے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت مال لوگوں کو دیا ہے اور بڑی عنایت فرمائی ہے اس لیے کہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا خیر ہے تو اس میں تم کو بھی اتنے حصے ملے ہیں کہ تمہارے غوربا غنی ہو گئے یعنی اس کا حوالہ دیا تو فرمایا کہ ان کا یہ انعاد اسی بات کا صلاح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا یعنی یہ صلاح دے رہے ہیں اس بات کا اس پر حاشیہ ہے اشارہ ہے ان غنائم کی طرف یعنی غنیمتیں جو جنگوں میں ملی اشارہ ہے ان غنائم کی طرف جو فتوحات کے نتیجے میں حاصل ہوئے اور جن سے سب سے زیادہ فائدہ انہی منافقین نے اٹھایا یعنی ایمان والوں نے تو خرچ بھی کیا اپنی طرف سے سب کچھ پیش بھی کر دیا جانے بھی بعض موقع پر دی مشقت بھی اٹھائی اللہ اور رسول کی پیروی کے لیے جو تقاضے کیے گئے وہ بھی پورے کیے اور ایسا بھی ہوا کہ ان کو اتنا نہیں ملا جتنا ان کو مل گیا استاذ امام لکھتے ہیں اول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلداری کے خیال سے ان کو دیتے بھی زیادہ تھے یعنی عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ کمزور لوگ ہیں ابھی دیوار کو ادھر سے تھامے ہوئے ہیں در میں ادھر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں مذہب زبینہ بینہ ذالک کی کیفیت ہے تو ان کی دلداری اور تعلیف قلب کے لیے ان کو دیتے بھی زیادہ تھے پھر یہ اپنی تمائی کے سبب سے اس لیے کہ تھے تو مال کے حریث پھر یہ اپنی تمائی کے سبب سے لیتے بھی سو بہانوں سے تھے یعنی اس بہانے سے لے لیا اس بہانے سے لے لیا کبھی یہ کہہ کے لے گئے کبھی وہ کہہ کے لے گئے مزید برا ان کے پاس صرف لینے ہی والے ہاتھ تھے دینے والے ہاتھ تو سرے سے تھے ہی نہیں پیچھے بیان ہوا ہے کہ مارے باندھے چھدہ اتارنے کے لیے کچھ دے دیا تو دے دیا 
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی موقع آیا تو صاف کترا جاتے تھے اس طرح یہ لوگ مالدار بن گئے یعنی واقعے میں یہ ہوا کہ مومنین تو اگر پاتے تھے تو دیتے بھی بہت تھے لیکن یہ مالدار بن گئے اور اس مالداری کا صلا اسلام کو جس کے نام پر وہ مالدار بنے انہوں نے یہ دیا کہ اس کے خلاف سازشیں اور ریشہ دوانیاں کرتے رہے یعنی یہ ان کا رویہ ہے جس کو بیان کیا اور فرمایا کہ یہ سب تمہارا انتقام تمہارا اناد تمہارا یہ رویہ اس لیے ہے کہ اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے تم کو غنی کر دیا وہیں یتوب یکو خیر الحم فرمایا سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے وہیں یہ تولو یوزب و حم اللہ ہو عذاب نلیمہ اور اگر اعراض کریں گے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا پھر دنیا والا آخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی چونکہ رسول کی بےست ہو چکی ہے اس لیے دنیا میں بھی اور فرمایا و مالحم فل ارض مم ولی ام ولا نصیر اور زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار یہی سلسلہ بیان ابھی جاری ہے ہمارا وقت ختم ہو گیا اکول و کولی حاضہ وستخر اللہ علی و لکم و سائل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم عن نبی حریرت کال علمت وفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسطخلفا ابو بکرم بادا با کفرہ من کفرہ من العرب کالا عمر ابن الخطاب لے ابی بکر کیف تقاتل الناس وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت و نقاتل الناس حتیٰ یقول لا الہ الا اللہ فمن کال لا الہ الا اللہ فقد اسم منی مال ہو و نفس ہو اللہ بحق کے و حساب ہو ولّہ فقال ابو بکر واللہ لو قاتل من فر کا بین السلاط و ذکا فعن ذکات حق المال واللہ لو منعونی اقال القانو یودون ہو الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکاتل تم ملا منے ہی فقال عمر ابن الخطاب فبل ما ہوا اللہ رعیت اللہ قد شرع صدر ابی بکر القطال فعرف تو انہ الحق یہ نسائی کی روایت ہے رقم ہے تین ہزار انسٹھ ترجمہ یہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے جانشین بنائے گئے اور عربوں میں سے جنہوں نے انکار کرنا تھا انہوں نے انکار کر دیا یعنی ہوا کیا ہوا یہ کہ ایمان تو لوگ لے آئے تھے جس وقت کلٹیمیٹم دے دیا گیا تھا تو ایک بڑی تعداد کے بارے میں خود قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ دین میں داخل ہو گئے بلکہ تصویر کھینچتی ہے کہ ید خلو نفی دین اللہ افواجہ جس سال میں یہ سب ہوا اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے جگہ جگہ سے مختلف قبیلوں سے لوگ آئے اور آ کر مسلمان ہو گئے اس کے بعد جو ذمہ داریاں شخصی لحاظ سے تھیں وہ تو بہرحال اللہ اور اس کے بندے ہی کے درمیان ہوتی ہیں ان میں کوئی دار و گیر بھی نہیں ہوتی تھی تلقین نصیحت ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو آپ بیعت بھی لیتے تھے نصیحت بھی کرتے تھے سوالوں کا جواب بھی لے دیتے تھے کئی وفود کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے وہ آئے انہوں نے آ کے اپنی بعض مشکلات بھی بیان کیں لیکن آپ نے بتا دیا کہ دین میں کس کی گنجائش ہے کس کی نہیں ہے وہ واضح ہو گیا زکوٰۃ ایک ایسی چیز تھی کہ جو عربوں کے لیے بالکل ہی ایک نادر معاملہ تھا کہ وہ اب گویا ایک متعین رقم اور وہ جس طرح میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ مال میں ڈھائی فیصد پیداوار کی مختلف صورتوں میں پانچ دس اور بیس فیصد تک لوگوں کو دینا تھی تو رسول اللہ کے زمانے میں تو لوگ دیتے رہے جب زکوٰۃ کا قانون نافذ کر دیا گیا تو حکومت کی طرف سے تحصیل دار جاتے تھے وہ جمع کر لیتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمان میں حجت کر دیا تو یہ سورہ توبہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ تین شرطیں ہیں جن کی بنیاد پر 
تمہاری یہ حیثیت قبول کر لی جائے گی کہ تم اب اخوان و کم فدین یعنی صحابہ کو خطاب کر کے کہا تھا کہ یہ دین میں تمہارے بھائی بن جائیں گے تو اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ وہ توحید کا اقرار کریں جو اسلام کی دعوت ہے اسے قبول کر لیں دوسرے یہ کہ نماز کا اہتمام کریں تیسرے زکوٰۃ دیں تو یہ قرآن نے بیان کر دیا تھا کہ یہ لازمی شرائط ہیں ان میں کوئی تخفیف کوئی کمی کوئی عذر نہیں ہوگا رسول اللہ وسلم کے بعد ان میں سے بعض لوگوں نے سیدنا صدیق کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا یہ اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے تو اب انہوں نے کیا 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 بحث ہوئی کیا معاملہ ہوا اس کی بڑی تصویر یہاں پر نمایاں تصویر آتی ہے اس سے پیچھے ہم جو روایت پڑھ چکے ہیں اس میں تفصیل سے قرآن مجید کے اس قانون کو بیان بھی کر دیا گیا ہے جو سورہ توبہ میں ہے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے جانشین بنائے گئے سیدنا صدیق اور عربوں میں سے جنہوں نے انکار کرنا تھا انہوں نے انکار کر دیا یعنی یہ نہیں کہ سارے کے سارے لوگ ارتداد اختیار کر کے زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گئے بلکہ بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کر دیا تو سیدنا صدیق نے یہ فیصلہ کیا یہاں اتنی بات مقدر ہے کہ میں ان کے خلاف جنگ کروں گا یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شرائط بیان کی تھی ان میں سے کسی ایک شرط کو بھی یہ پورا نہیں کریں گے تو چونکہ اصل سزا ان کی کیا تھی قتل موت کی سزا تھی ان کے لیے اس سے بچے تھے یہ ان تین شرائط کو پورا کر دینے کے بعد تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا اس پر عمر بن الخطاب نے سیدنا صدیق سے کہا آپ ان لوگوں سے کس طرح لڑیں گے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک یہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے اپنا مال اور اپنی جان مجھ سے محفوظ کر لی تو انہوں نے حوالہ دیا کہ میں نے تو رسول اللہ سے بھی بات اس طرح سنی ہوئی ہے آپ نے اسی کو بیان کیا تھا تو سید اللہ صدیق نے اس موقع کے اوپر یہ بتایا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ کسی موقع پر بل اجمال اسی بات کو بیان کیا ہے ورنہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے تین شرائط بیان کی ہیں پھر انہوں نے ان کو دہرایا یعنی سیدنا صدیق کے حوالے سے یہ بیان ہوا ہے کہ میں ان میں ایک شرط کا نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا لا اصل و فوقہ ہننا یعنی میں ان پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا لیکن یہ شرطیں میں پوری کرواؤں گا ہر حال میں تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں نے تو بات اس طرح سنی ہوئی ہے اور حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے توحید کا اقرار کر لیا اس نے اپنا مال اور اپنی جان مجھ سے محفوظ کر لی اللہ یہ کہ پھر اس کے خلاف کوئی حق قائم ہو یعنی وہ کسی کو قتل کر دے کوئی فساد برپا کرے یا کسی موقع پر کسی کا مال غبن کر لے یا کچھ اور کرے تو وہ حقوق قائم ہوں گے ورنہ محض کفر کی بنیاد پر کاروائی نہیں کی جائے گی وہ حساب ہو اللہ اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا جو کچھ قیامت میں اس کے ساتھ کرے گا تو سیدنا ابو بکر نے یہ سنا تو فرمایا خدا کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں کیونکہ یہ تین شرائط ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں اور قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے فعین تابو و اقام الصلاۃ و آتب الزکا تو میں ان میں سے کسی شرط کو معاف نہیں کر سکتا اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے تو فرمایا کہ تم جو الفاظ بیان کر رہے ہو اس میں بھی اللہ بے حق کے ہی کہا گیا ہے تو وہ حق اللہ اور رسول نے قائم کر دیا ہے یعنی ایک مسلمان حکمران کی حیثیت سے بھی مجھے حق ہے کہ میں زکوٰۃ میں جبر کروں تو اس وجہ سے میں تو وہ ہر حال میں لوں گا اس میں کوئی معافی کا سوال نہیں ہے خدا کی قسم جانور کو باندھنے کی ایک رسی بھی انہوں نے مجھ سے روکی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں اس روکنے پر ان سے لڑوں گا یعنی کوئی رعایت نہیں ہوگی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بخدا بات یہ تھی کہ ابو بکر کو اللہ نے اس جنگ کے لیے شرع صدر عطا کر دیا تھا سو میں سمجھ گیا کہ یہی حق ہے یعنی وہ بالکل واضح تھے میرے ذہن میں تردد تھا میں نے اس کو پیش کر دیا تو یہ جو حوالہ دیا ہے انہوں نے اس پر میں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کسی موقع پر بل اجمال بیان فرمائی اور اس میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا سیدنا عمر کو اسی سے خیال ہوا کہ عذاب سے بچنے کے لیے غالباً ایمان ہی تنہا شرط تھی 
اور انہوں نے اپنا یہ اعتراض صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر دی یعنی یہ وجہ ہوئی اس کی یہ جو بات بعض اوقات بل اجمال بیان ہوتی ہے اس کی بہت مثالیں قرآن مجید میں ہیں یعنی قرآن مجید کبھی صرف ایمان کا ذکر کرے گا عمل صالح کا ذکر نہیں کرے گا وہ ایک فرا کے طور پر گویا مقدر ہے اسی طریقے سے کبھی دونوں کا ذکر کر دے گا اور ایک مقام پر یا بعض اور مقامات پر یہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک تیسری چیز کا ذکر بھی کر دیا ہے تو یہ ذکر کے مواقع بعض اوقات اجمال میں ہوتے ہیں بعض اوقات کسی اصل کو بیان کر دیا جاتا ہے فرو بیان نہیں کی جاتی تو اس سے ان کو غلط فہمی ہوئی اور اس کے بعد یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ مال کا حق ہے یعنی وہ حق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا گیا ہے اور اہل عرب تو ایک طرف کوئی دوسرا مسلمان بھی اس کو حکومت کو ادا کرنے سے انکار نہیں کر سکتا تو انہوں نے دونوں دلیلیں پیش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرائط بھی تینوں تھیں میں وہ پوری کراؤں گا اور صرف یہی نہیں ہے یہ تو مال کا حق ہے جو ہر مسلمان پر بھی عائد ہے عام حالات میں بھی مجھے لینا ہے تو یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت وہ معاملہ ہے جو سورہ توبہ کا موضوع ہے یعنی اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین جو ان کے زمانے میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے اگر وہ ایمان قبول کر لیں اور کسی شرط کو پورا نہ کریں تو اس وقت بھی کیا قانون ہے یہ روایتیں اور حدیثیں اسی کو بیان کر رہی ہیں گویا سورہ توبہ کی تفہیم و تبین ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اقول قولی حاضہ وسطق فر اللہ علی ولکم بن صاحب اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوال ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم غامدی صاحب کے ساتھ ہفتوار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلیس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں سوالات کا آغاز کرتے ہیں غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا گرشتہ دنوں بر صغیر کے ایک بہت ہی معروف عالم دین مولانا ابو الحسن علی ندوی کا یوم وفات تھا ہم جب ہندوستان کی قریب تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو چند ان لوگوں میں سے جنہوں نے پوری امت مسلمہ کو ایک رخ دیا ایک راہ دی بے شمار کتابوں کے مصنف ماض خسر العالم بن انحطاط المسلمین ہو داریخ دعوت و عظیمت ہو پایا سراغ زندگی روائے اقبال مولانا کی دینی ملی خدمات ان کی فکری پس منظر اور معاشرے اور سماج پہ ان کے اثرات کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا ابو الحسن ندوی سے آپ کا تعارف کب ہوا اور ان کے افکار و خیالات اور ان کے اثرات پر آپ کی کیا رائے ہے ان سے تعارف تو جماعت اسلامی کی وساطت سے ہوا اور اسکول کے زمانے ہی میں ہو گیا تھا مجھے جب مولانا سید عبر اللہ صاحب مودودی کی فکر کا مطالعہ کرنے کے لیے میرے استاذ نصیر الدین ہمایوں صاحب نے ترغیب دی تو اس میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ میں اس تحریک کی تاریخ کو دیکھوں اس کے پس منظر کو دیکھوں یہ معلوم ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رودادیں بھی لکھ رکھی ہوئی ہیں تو وہ میری نظر سے گزری اسکول کے آخری زمانے کی بات ہے اس میں یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو ابتدا میں شامل ہوئے تھے ان میں جس طرح مولانا امین احسن اسلائی تھے اسی طرح سے دو اور جلیل القدر علماء بھی کہ اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان تھے وہ بھی شریک ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ندوے کے گلے سرسبت کی حیثیت مولانا علی میاں کو یا مولانا ابو الحسن علی ندوی کو حاصل تھی اور دیوبند میں بھی مولانا منظور نعمانی کی حیثیت غیر معمولی تھی تو تعارف تو اس طرح سے ہوا لیکن بعد کے زمانوں میں پھر مجھے موقع ملا کہ میں ان دونوں بزرگوں کے حالات سے بھی واقف ہوں ان کی تصنیفات بھی دیکھوں خاص طور پر تحریک مجاہدین کے مطالعے کے دور میں جس طرح مولانا غلام رسول مہر کی کتاب ایک کلاسیک کی حیثیت رکھتی ہے اس کے مندرجات سے اختلاف اتفاق زیر بحث نہیں ہے ایسا ہی معاملہ مولانا علی میاں کی کتاب کا بھی ہے یعنی وہ بھی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جو جذبہ جو وجود کی حدت سارے مارکے میں موجود ہے اس کا بہترین اظہار ہے اس زمانے میں اور زیادہ متعارف ہوئے پھر دعوت کیا ہوتی ہے اللہ کے رسول نے دعوت کس طرح سے دی بعد کے زمانوں میں کیا معاملہ رہا تو ایک دور ہے کہ جس میں دعوت 
اس پہلو سے بھی کہ اس کا اس انقلاب سے کیا تعلق ہے جو ہم برپا کرنا چاہتے تھے اس زمانے میں اور خود دین کے احکام سے کیا تعلق ہے تو میرے لیے بڑی توجہ کا مرکز بنا اسی زمانے میں میں نے اپنے جلیل القدر استاذ امام مینا سن اسلائی کی جو کتاب ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار اس کا بہت تفصیلی مطالعہ کیا اسی طرح کا معاملہ جو دعوت سے متعلق ہمارے ہم ماضی میں بعض چیزیں لکھی گئی ہیں وہ نظر سے گزریں اور مولانا علیمیا کی کتاب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں شاید بڑی منفرد ہے تاریخ دعوت و عظیمت تو اس کو پڑھنے کا اتفاق ہو تو اس طرح مولانا کی کتابوں سے ان کی تحریروں سے بہت کچھ تعارف رہا پھر مجھے بڑی دلچسپی رہی ہے کہ میں جو لوگ کچھ رفتگاں پر لکھتے ہیں یا شخصیات پر لکھتے ہیں یا اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں ان کو بھی پڑھا جائے آپ کے علم میں ہے کہ مولانا سید سلیمان ندوی جو ان کے استاد ہیں ان کی بھی اس طرح کی کتابیں ہیں یہی صورت حال مولانا علیمیہ کی بھی ہے انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں اور اس میں بہت سے بزرگوں کا جن سے ہم اس طرح متعارف نہیں ہوتے ذکر کیا ہے ان کے حالات بتائے ہیں ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق رہا ہے اس کو بیان کیا ہے یہ معلوم ہے کہ اس میں خود جن بزرگوں سے میری بہت دلچسپی رہی ہے ان کے بارے میں بھی بہت سی تحریریں ہیں مولانا عبد الماجد دری آبادی ہوں یا مولانا ابوالکلام آزاد ہوں یا امام پراہی ہوں یا اسی طریقے سے خود مولانا سید ابو اللہ صاحب بودودی تو وقتاً فوقتاً ان کی یہ چیزیں یعنی اسکول کے زبانے سے سلسلہ شروع ہوا پڑھنے کا موقع ملا بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تحریروں میں شاید شاید کوئی تحریر رہ گئی ہو یعنی اس زمانے میں میں نے ہر چیز ہی کم و بیش ان کی پڑھی ہے جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ان کا فکری کنٹریبیوشن کیا ہے اور ہماری سوسائٹی پر اس کے کیا اثرات ہوئے تو اس کو میں تین جہتوں سے دیکھتا ہوں ایک جہت یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کا ایک روایتی فکر ہے اس روایتی فکر کی بڑی حیثیت ہے وہ اس وقت بھی پوری امت مسلمہ کے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے اس روایتی فکر کو آپ اگر ایک لفظ یا ایک تعبیر میں بیان کریں تو کہا جاتا ہے کہ وہ صوفیانہ فکی تعبیر ہے مالنا اسی کے آدمی ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ دبستان شبری نے جو ایک نئی دنیا پیدا کرنے کی پدا کی تھی وہ اس طرف آگے بڑھے ہوں وہ دبستان شبلی کے اکابر کا بڑا احترام کرتے ہیں آپ ان کی کوئی چیز پڑھ لیں ایسا نہیں ہے کہ اس سے واقف نہیں ہیں وہ اپنے استاذ سید سلیمان ندوی کا ذکر بھی جس طریقے سے کرتے ہیں وہ طریقہ وہی ہے کہ جو اس طرح کے تلامیز کا ہمیشہ سے رہا ہے اسی طرح امام فرائی کا ذکر جس طرح کرتے ہیں اور مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے جو کچھ کیا ہے اس پر بھی انہوں نے محاکمے کی بعض تحریریں بھی لکھی ہیں ان میں بھی کس نوعیت کا اعتراف ہے اس سب کے باوجود بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو اور میرا خیال ہے کہ ان کا شعوری فیصلہ تھا روایتی فکر ہی سے وابستہ رکھا ہے یعنی اگر ان سے آپ دین پوچھیں گے وہ دین پر کوئی بات لکھیں گے اس کو بیان کریں گے کسی سوال کا جواب دیں گے تو وہ عام طور پر صوفیانہ فکی تعبیر ہی کے دائرے میں رہیں گے اسی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اگرچہ ندوے میں پیدا ہوئے ان کی تعلیم وہاں ہوئی انہوں نے پرورش وہاں پائی ان کا ذہنی افق اسی نوعیت کا تھا وہ ایک زمانے میں ذرا آزاد رو بھی ہوئے جس وقت انہوں نے آ کے جماعت اسلامی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا لیکن وہ ان سب وادیوں سے گزر کر بلاخر دیوبندی میں چلے گئے یعنی دیوبندی ہے جو ہمارے یہاں روایتی فکر کا ایک نمائندہ ادارہ ہے اسی وجہ سے پھر ان کا تعلق دیوبند سے کے متعلقین میں جو بڑے لوگ ہیں خواہ وہ اہل علم ہوں یا وہ خانقاہی لوگ ہوں ان سے زیادہ رہا تو ایک ان کی جہت یہ ہے یعنی اس میں وہ کوئی بالعموم تفرد اختیار نہیں کرتے ہمارے ہاں جس طریقے سے تفرد کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے ایسا تو ان کا رویہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ ایک نہایت شائستہ نہایت مہذب نہایت اعلیٰ درجے کی شخصیات میں سے ہیں لیکن بہرحال انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا تو ایک پہلو ان کا یہ ہے کہ روایتی فکر اور اس میں بھی سلفی نہیں صوفیانہ فکی تعبیر کو ہی انہوں نے ہمیشہ اختیار کیا تو ایک چیز یہ ہے اس میں اگر کسی موقع پر یعنی اس پہلو کو سامنے رکھ کے مثلا قرآن کے کسی حصے کی انہوں نے اگر کوئی تشریح اور توضیع کی ہے یا کسی فکی مسئلے کے بارے میں کہیں ضمن ذکر بھی کرنا پڑا ہے 
تو اس میں آپ کو کوئی ندرت نہیں محسوس ہوتی وہ اصل میں اسی فکر کا اظہار ہے ان کا دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس میں اقبال محبوب جہاں ہوئے ہیں وہ ہے اس امت کی عظمت رفتہ کے ساتھ ان کی دلچسپی اقبال اگر شاعری میں اس کے ہدی خواں ہیں تو کوئی شک نہیں کہ نثر میں مولانا علی میاں اس کے ہدی خواں ہیں ان کی جتنی بھی تصنیفات ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ کریں ان کی تقریریں بھی اگر آپ سنیں وہ اردو میں بھی رواں تھے عربی بھی بہت اچھی بولتے تھے اور تقریر اس میں بھی کرتے تھے ساری دنیا میں انہوں نے اپنی بات بیان کی ہے تو اس میں بالکل وہی آہنگ ہے جو اقبال کا آہنگ ہے ظاہر ہے کہ اقبال شعر کہتے ہیں اور شاعری کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے شاعری کی فضا بھی مختلف ہے تو مولانا نثر لکھتے ہیں لیکن آہنگ وہی ہے اسلوب وہی ہے انداز وہی ہے جذبہ وہی ہے حدت وہی ہے شوق وہی ہے اور خودی خانی کی لے بھی وہی ہے تو یہ ایک دوسرا ان کا پہلو ہے اصل میں جس چیز نے ان کو پورے عالم اسلام میں لوگوں کا محبوب بنا دیا وہ یہی چیز ہے اقبال کے ساتھ ان کے عشق کی وجہ بھی یہی ہے ظاہر ہے کہ اقبال بھی یہی کرتے ہیں یعنی آپ دیکھیے نا اس کے مختلف اجزاء ہیں رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت مسلمانوں کے ماضی کے ساتھ ایک غیر معمولی ذہنی فکری جذباتی تہذیب بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیبی بھی ایک عاشقانہ تعلق اور پھر یہ کہ مسلمانوں کے احیاء کی تڑپ دنیا کو یہ بتانا کہ ماضا خسر العالم بین نقاط المسلمین یہ ڈوب گئے ہیں تو تم نے کیا کھویا ہے دنیا میں ان کا کنٹریبیوشن کیا تھا ماضی کیا تھا حال پر اس کے اثرات کیا ہیں ان کی تمام تصنیفات میں آپ دیکھیے تو یہ آہنگ بہت غیر معمولی ہے اور اس کو وہ مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں مسلمانوں کو توجہ دلاتے ہیں ابھارتے ہیں عالم عرب کو خطاب کرتے ہیں اسی طریقے سے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر خواہ وہ فلسطین کا معاملہ ہو یا کوئی اور ہو جس لب و لہجے میں وہ گفتگو کرتے ہیں وہ بالکل وہی ہے ان کو اگر پڑھیں تو یہ دوسری ان کی جہت ہے اور میرا احساس یہ ہے کہ ان کو جو قبولیت حاصل ہوئی عالم اسلام میں جو عزت ان کی کی گئی وہ در حقیقت ان کی شخصیت کا یہی پہلو ہے اس لیے کہ یہ شخصیت کا یہ پہلو اپنے اندر بڑی پاکیزگی رکھتا ہے یہ گویا اپنی قوم کے ساتھ اپنی ملت کے ساتھ اس امت کے ساتھ اس کے ماضی کے ساتھ اس کی شخصیات کے ساتھ محبت کا غیر معمولی اظہار ہے اور میں نے عرض کیا کہ یہ بالکل عاشقانہ وارفتگی کے ساتھ جس طرح اقبال کے ہاں ہے بالکل اسی طریقے سے ان کے ہاں سامنے آتا ہے اگر کسی موقع کے اوپر انہوں نے کچھ محققانہ طریقہ اختیار کیا بعض تصنیفات میں جیسے تاریخ دعوت و عظیمت ہے جیسے قادیانیت پر ان کی کتاب ہے یا اسی طریقے سے بعض اور تصنیفات میں تو وہ تاریخی ذوق ہے بنیادی طور پر یعنی اس میں اس کا معاملہ فکری نہیں ہوتا وہ اس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک خاص زاویے کو سامنے رکھ کر وہ تاریخ کو دیکھیں اس کو پڑھیں پھر اس کے بعد اس کی شخصیات کو نمایاں کریں یہ جو تسلسل رہا ہے ہمارے ہاں دعوت کا عظیمت کا اللہ کی راہ میں جہاد کا مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی باز یافت کی جد وجہد کا اس کو زیادہ سے زیادہ اپنا پیغام بنائیں تو اقبال کے ساتھ بھی ان کا تعلق ایسا ہی ہے غیر معمولی ہے چنانچہ انہوں نے عالم عرب کو اقبال سے واقف کرانے کے لیے روایہ اقبال جیسی کتاب لکھی غالباً نقوش اقبال اسی کا ترجمہ بھی ہے اقبال پر گفتگو بھی عام طور پر اسی بالحانہ انداز میں کرتے تھے تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ان کی شخصیت پر جو چیز چھائی ہوئی ہے وہ اصل میں ان کا یہ پہلو ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ بہرحال کسی خانقاہ میں نہیں بیٹھے رہے انہوں نے مسلمانوں کے ایک رہنما کی زندگی بسر کی ہے یہ چیز علماء میں کم ہوتی ہے خاص طور پر مدرسی علماء تو وہ یہ پسند نہیں کرتے وہ چاہتے ہیں کہ وہ حدیث پڑھا رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں کسی مدرسے میں ہیں وہ بھی تعلیم دیتے رہے ہیں اور ندبے میں بہرحال ان کی بڑی تاریخ ہے لیکن اس سب کے ساتھ ان کی حیثیت جو تھی وہ مسلمانوں کے ایک رہنما کی تھی اور جس وقت تک وہ زندہ رہے یا جو ان کا عروج کا دور ہے اس میں اگر آپ نگاہ اٹھا کے کہیں کہ مسلمانوں کی مذہبیت کی نمائندگی عالم اسلام کی سطح پر کون کرتا ہے تو جس شخصیت کی سب نگاہ پڑے گی وہ مولانا علی میاں ہی تھے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس معاملے میں مولانا سید عبد اللہ صاحب مودودی کو بھی یہ چیز حاصل ہوئی لیکن چونکہ ان کے فکر میں وہ ندرتیں موجود تھی جس کو ہمارا پرانا روایتی فکر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں پر جمینوں پہ شکنیں بھی پڑ جاتی تھیں اور اس طرح کی قبولیت مذہبی حلقوں بھی نہیں ہوتی تھی 
لیکن مولانا علی میاں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا تو یہ ان کی شخصیت کا تیسرا پہلو ہے جس میں انہوں نے بہت خدمت بھی کی اور اس کردار بھی انجام دیا جو ادارے بنے مسلمانوں کے جیسے رابطہ ہے یا موتمر ہے یا اور اس طرح کے ادارے ہیں تو جہاں جہاں بھی وہ رہنمائی کا فریضہ انجام دے سک دی اور رہنمائی کے لیے ان کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھتی تھیں ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی انہوں نے کوشش کی کہ رہنمائی کریں اب ظاہر ہے کہ ان تینوں جہتوں کے بارے میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن میں مثال کے طور پر میرا زاویہ نظر مختلف ہو یا میں اس کو اس طریقے سے نہ دیکھتا ہوں یا اگر میں کسی موقع پر محاکمہ کروں تو اس میں تنقید بھی کر دوں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی اپنی عظمت کے لحاظ سے اپنی شخصیت کے لحاظ سے اپنے علم کے لحاظ سے اپنے جذبے کے اعتبار سے وہ ہماری محبوب ترین شخصیات میں سے تھیں اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی اس طرح کی شخصیات کے بارے میں ایسے ہی جذبات رکھنے بھی چاہیے اس کے ساتھ البتہ جہاں کہیں ہم محسوس کریں کہ کوئی چیز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں ہمارا زاویہ نظر مختلف ہے تو اس کو شائستگی کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں جی ہم سب بہت ہی آپ نے جامعیت سے یہ تینوں پہلو جو ہیں مولانا ابو الحسین ندوی کی جو فکری پس منظر ہے ان کی جو علمی کنٹریبیوشن اس کو واضح کیا ایک اور پہلو کی طرف میں آپ سے جاننا چاہوں گا ان کی کتابیں ظاہری بات ہے ہم طلبہ نے ابتدا میں پڑھی جو اسلوب تحریر ہے جو زبان و بیان کا ایک آہنگ جو انشاء پردازی ان کے ہمیں نظر آتی ہے ہمیں دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں خود اردو کا بھی ایک ارتقاء ہے وہ ہمارے دیوبند کے علماء کے جو پرانے بزرگ ہیں ان کے ہاں جو ایک مسجا اور مقفع اور عربی ضرب ضرب المثال اور فقی عبارات سے مزین ہمیں اردو ملتی ہے سر سید پہ وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے مولانا کی جو اردو لکھنے کی صلاحیت ہے اردو نثر کے اندر ان کا مقام ہے جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو بیان کیا ہے یعنی اس میں روانی بھی ہے سلاست بھی ہے فصاحت بھی ہے بلاغت بھی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ جتنی ان کی تقاریر ہیں جتنی ان کی کتب ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ محض کوئی لٹریچر تصنیف کر دیا گیا ہو بلکہ اس کے اندر ایک ادبی پہلو اور ایک ذوقی آہنگ بھی نظر آتا ہے اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے بہت اچھا لکھتے ہیں اور ہمارے یہاں سر سید نے جو تبدیلی پیدا کی بلکہ ایک پورا مدرسہ فکر وجود پذیر کر دیا شبلی نے اس کو ایک مذہبی آہنگ دیا پھر ان کے معاصرین میں جو اچھے لکھنے والے پیدا ہوئے جیسے مولانا سید اللہ صاحب موجودی تھے یا ہمارے استاذ استاذ امام امین حسن اسلائی ہے یا مولانا عبد الماجد دری آبادی ہے پھر یہ کہ ان سب لوگوں کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں ابو الکلام آزاد کے اثرات رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ ہر شخص کا اپنا ایک رنگ آہنگ پیدا ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ ان کو شمار کرنا چاہیں تو آپ جو مذہبی ادب تخلیق ہوا ہے اس کے ہندوستان میں بڑے اساتین میں شمار کریں گے بہت اچھا لکھتے ہیں اپنی بات بہت بلاغت کے ساتھ کہتے ہیں اور اس میں زبان کی بیان کی انداز کی بڑی خوبیاں ہوتی ہیں اب ظاہر ہے کہ اس میں بھی ازواق کا بہت فرق ہو جاتا ہے بعض اوقات ایک انداز سے ایک آدمی زیادہ متاثر ہوتا ہے دوسرا کم لیکن میں نے تو ان کی جتنی تصنیفات بھی دیکھی ہیں ایک اچھے لکھنے والے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ زبان کے معاملے میں آپ کے سامنے کوئی نشیب و فراز نہیں آنے دیتا آپ اس کی تحریر بے تکلف پڑھتے ہیں اور چونکہ انہوں نے شخصیات کے بارے میں لکھا ہے تاریخ کے بارے میں لکھا ہے تو اس طرح کی ادب چیزیں تو ان کا موضوع نہیں ہوتی جن کا تعلق فنی مباحث سے ہے تو آپ اطمینان کے ساتھ جیسے کہ آپ کوئی عام کتاب پڑھتے ہیں ایسے ہی ان کی مذہبی تحریریں پڑھ سکتے ہیں اور میرے خیال میں ان کی بہت بڑی خوبی ہے جی ہم سب اللہ حسن علی ندوی علیہ رحمہ کی علمی فکری زندگی اور ان کے دعوتی کردار پر آپ سے گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو جوال رحمت میں جگہ دے اور ان کی مغفرت فرمائے آگے بڑھاتے ہیں سوالات کے اس سلسلے کو ایک انٹرنیشنل ڈاکومنٹری بن رہی ہے اور انہی کی جانب سے ہمیں یہ سوالات موصول ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آپ سے جانا چاہیں گے آغاز کرتے ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں ختنے کی کیا حیثیت ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ختنے کو تو بطور سنت آگے رسات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاری فرمایا ہے اس کی حکمت کیا ہے میں تو بہت دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ اسلام کے محتویات کا مطالعہ کریں یعنی اس کے کانٹینٹ کو دیکھیں اسلام ظاہر ہے کہ ایک نظریہ ہے اس کے کچھ عقائد ہیں اس کے کچھ عامال ہیں تو اس سے جو اس کے محتویات مشمولات یا اس کا کانٹینٹ بنتا ہے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ انہیں چار ہی عنوانات کے تحت بیان کر سکتے ہیں ان میں سے ایک بڑا عنوان عبادات کا ہے اس کے بعد تطہیر بدن ہے پھر تطہیر خرونوش اور پھر تطہیر اخلاق سارے دین کو ساری شریعت کو آپ ان عنوانات کے تحت بیان کر سکتے ہیں 
تو تطہیر بدن میں احکام دیے گئے ہیں یعنی ہمارا دین چونکہ اپنا نصب العین یہی بتاتا ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنی ہے تزکیہ حاصل کرنا ہے تو تزکیے یا پاکیزگی کی ابتدا منتہا تو تطہیر اخلاق ہے لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی تطہیر بدن سے ہوگی بدن کی پاکیزگی تو اس کے لیے بہت سی ہدایات دی گئی ہیں بہت سے رسوم قائم کیے گئے ہیں مثال کے طور پر حیض کے بعد غسل ہے میت کو غسل دینا ہے جنابت کے بعد غسل ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وضو کرنا ہے اسی طریقے سے مونچھیں پست رکھنی ہے ایسے ہی بغل کے بال صاف کرنے ہیں زیر ناف کے بال صاف کرنے ہیں تو بہت سی ہدایات ہیں جو تطہیر بدن کے زیر عنوان آتی ہیں تو یہ بھی اسی ذیل کی چیز ہے یعنی اس کا چونکہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو اس سے کچھ غلازت جمع ہو جائے گی جس کو بار بار نکالنا یہ آسان نہیں ہوگا اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے آپ کو پانچ وقت اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو ہم تطہیر کے معاملے میں بہت حساس ہیں یہ ہمارے دین کا اہم ترین جزو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو فق کی کتابیں حدیث کی کتابیں ہیں وہ زیادہ تر کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہیں یعنی اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو بدن کی طہارت حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے تو یہ جس طریقے سے مونچھے پس رکھنے کے لیے کہا ہے وہ باطن کے لحاظ سے بھی تطہیر ہے ظاہر کے لحاظ سے بھی تطہیر ہے اسی طریقے سے بغل کے بال صاف کرنے کے لیے کہا ہے ظاہر ہے کہ اس سے مقصود بھی تطہیر ہی ہے ایسے ہی میں نے بعض دوسری چیزوں کا حوالہ دیا تو وہی چیز ہے اسی کو سامنے رکھ کر یہ ختنے بھی ایک سنت کے طور پر جاری کیے گئے ہیں یہ انبیاء کی سنت ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہود اس کا اہتمام کرتے تھے بلکہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسماعیل کے ہم یہ اہتمام پوری طرح موجود تھا تو اس کو اللہ کے آخری پیغمبر نے جاری رکھا ہے ٹھیک اچھا ہم سبھی جن چیزوں کا آپ نے ذکر فرمایا زیر ناف کے بال ہوں یا بغل کے بال ہوں یا باقی چیزیں ہم انسانی جسم کی جب ساخت پہ غور کرتے ہیں تو یہ چیزیں تو پیدا ہوتی ہیں ہم ان کو کاٹتے ہیں دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں لیکن ایک چیز جس کے اندر اس طرح کا تطہیر کا پہلو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی کیوں کیا کیونکہ وہ تو پیدائش کے فوراً بات ہی آپ نے اس چیز کو ختم کرنا ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بال تو چلیں اگتے ہیں مجھے آپ نے رکھنی بھی ہیں آپ نے ان کو بڑھنے سے روکنا ہے لیکن یہاں پر تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک زائد کھال اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے تو یہ کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا اگر کوئی اس طرح کا پہلو تھا تو یہ تخلیق کے موقع بھی اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیا اس یہ سائنس کا موضوع ہے یعنی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ بال کیوں اگائے بالوں کے بغیر بھی ہو سکتا تھا بغل میں بال اگنے کوئی ضروری تو نہیں تھے نہ اگائے جاتے اسی طرح کا معاملہ زیر ناف کے بالوں کا ہے تو یہ دین کا موضوع نہیں ہے یہ سوچیں غور کریں جاننے کی کوشش کریں اللہ نے کسی چیز کو بنایا ہے اور اس میں کسی چیز کو وقتی طور پر رکھا ہے یا ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم اس کو کاٹیں اور صاف کریں تو اس کا ایک تو سائنسی پہلو ہے کیوں اگا دی یہ بال کیوں آخر جلد اس طریقے سے بنا دی تو یہ سائنس کا موضوع ہے ہم جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کچھ انسان بنا دیا گیا ہے اس پر لازم کیا گیا ہے وہ تطہیر اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کا قانون جو دنیا میں جاری ہے وہ یہی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نہا دھو کے پیدا ہوتے ہیں اور پھر نہائے دوئے رہتے ہیں اور یک بہ یک کہیں سے پانی اترتا ہے اور ایسا ہوتا ہے نہیں ہم شعوری سطح پر تہارت حاصل کرتے ہیں تو یہ شعوری تہارت ہے جو بال کاٹ کے حاصل ہوتی ہے جو آپ مونچھوں کو پس رکھتے ہیں تو حاصل ہوتی ہے بال صاف کرتے ہیں تو حاصل ہوتی ہے نہاتے ہیں تو حاصل ہوتی ہے یہ سارے کام بھی شعوری طور پر کیے جاتے ہیں یہ کام بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے تو باقی یہ کہ اللہ نے کسی موقع کے اوپر کسی چیز کو رکھا اور پھر ایک موقع پر کہا کہ اس کو کاٹ دیا جائے تو یہ شعوری احساس کے ساتھ کاٹنا بجائے خود تطہیر کا پیغام دیتا ہے تو وہ تو ہمیں حاصل کرنا ہے باقی یہ کہ اس سے پہلے اس کی کیا کیا مانویتیں ہیں سائنس غور فرمائے اور ان کو تلاش کرتی رہے آگے بڑھاتے ہیں بین فرمائیے گا یہود کے ہاں جو خطرے کی اہمیت ہے وہاں تو ایک فرض کے درجے کی چیز رکھتی ہے لازم ہے بلکہ آپ کا تشخص ہی قائم نہیں ہوتا جب تک آپ یہ نہ کروائیں مسلمانوں کے ہاں اس حکم کی نوعیت کیا ہے فرض ہے استحباب کا ہے چوائس ہے کر لیں نہ کریں لیکن لازم واجب یہ ایک سنت کے طور پر جاری کیا گیا ہے اور ایسی تمام چیزیں جن کے بارے میں سراہت نہ ہو کہ یہ فرض کر دی گئی ہیں یا ان کو اگر آپ نظر انداز کریں گے تو حرمت کا ارتقاب کریں گے اگر سراہت نہ ہو تو سب درجہ استحبابی میں ہوتی ہیں لیکن استحباب بہت موقت بھی ہوتا ہے میرے نزدیک یہ استحباب موقت ہے یعنی ان سب چیزوں کی بہت تاکید کی ہے رسول
خیر و برکت کی چیز ہے لیکن نمازوں سے پہلے اور بعد میں بعض نوافل ہیں کہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے التظام فرمایا تو ان کو آپ کہتے ہیں نا یہ سنت موقلہ ہے اس کا مطلب کیا ہے سنت موقلہ کا مطلب ہے کہ وہ کام رسول اللہ نے خود بھی کیا اور اس کی تاکید بھی فرمائی تو میرے نزدیک یہ اسی ذیل کی چیز ہے یہ بتائیے گا غم صاحب کہ ہمارے ہاں مسیحی روایت اس سے الہامی روایت ہی کی ایک شاخ ہے ان کے ہاں ختنے کے بارے میں یہ ایک اپوزیشن نظر آتی ہے نظریات میں اور بحیثیت پوری مجموعی تہذیب کی انہوں نے اس کو اس طرح سے رد کر دیا ہے اس کی کیا وجہ ہوئی اگر الہامی روایت ایک ہی تھی ایک ہی درخت کے مختلف شاخیں ہیں دین وہی چلا آ رہا ہے تو مسیحی روایت کے اندر ہمیں کیوں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے ختمے کی اتنی بڑی ایک تہذیبی روایت علامت شناخت اور سنت کو رد کر دی اس کی تاریخ تو خود انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بیان کر دی ہے اگر آپ بائبل کی کتاب اعمال کو پڑھیں تو اس میں اس کی پوری تاریخ آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ جب سینٹ پال کے زمانے میں دعوت پیش کی گئی تو شروع شروع میں تو یہ لوگ چونکہ اسرائیلی روایت سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ خود سیدنا مسیح اس شریعت کے پابند ہیں جو تورات میں نازل ہوئی ہے جو یہود کے ہاں رائج ہے اور یہ لوگ بھی اس شریعت کی پابندی کرتے تھے لیکن جب غیر قوموں کو انہوں نے جا کے دعوت دی تو وہاں پر ایک غلطی ہوئی اور وہ غلطی یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ جو لوگ اب پیدا ہوں گے ان کے لیے ختنے کا حکم سنایا جائے یا اس کی ہدایت کی جائے بڑے لوگوں کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے یہ تشدد برتا اس کے خلاف ایک رد عمل بھی ہوا اور بحث بھی پیدا ہوئی تو شروع شروع میں ہی یہ طے کر لیا گیا کہ یہ غالباً اسرائیلیوں کے لیے حکم تھا اور سینٹ پال نے بتدریج یہ چیز پوری شریعت کے بارے میں منوا لی تو اس لیے یوں نہیں ہے کہ صرف ختنہ گیا ہے مسیحیوں کے ہاں پھر سینٹ پال کے بعد پوری شریعت چلی گئی ہے اور اس طرح یہ یوں نہیں ہے کہ یہ کوئی جدید دور کا معاملہ ہے یہ کام تو سینٹ پال بہت عرصہ پہلے سیدنا مسیح کے فوراً بادی کر چکے ہیں اور اس کے بعد جو مسیحیت سامنے آئی اس میں شریعت کو بالکل دین کا حصہ نہیں بنایا گیا اس کو الگ کر دیا گیا اس پر ہم تنقید بھی کرتے ہیں اس کی غلطی بھی واضح کرتے ہیں بیان فرمائیے گا کہ کوئی خاص طریقہ اسلام میں مقرر کیا گیا ہے ختنہ کرنے کا یا یہ جو جدید طریقے ہیں میڈیکل سائنس میں آپریشن کے ذریعے ختنہ کروانے کے اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے نہیں جو طریقہ چاہے اختیار کریں طریقے تو پہلے بھی لوگوں ہی نے ایجاد کیے ہیں بس حکم دیا گیا ہے اس سے آگے کچھ نہیں آگے باقی سب کچھ حالات پر ہے اب ڈاکٹر حضرات کر لیتے ہیں پہلے جراح کرتے تھے ہمارے ہاں تو عام طور پر جو لوگ بال کاٹنے آتے تھے وہی یہ کام بھی کیا کرتے تھے ہمارے دیہات میں تو اس کا تعلق تو سوسائٹی کے عرف سے طریقے نئے نئے ایجاد ہوتے چلے جائیں گے اس میں سہولتیں بھی پیدا ہوں گی اب تو آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے آپریشن کیے جاتے ہیں آدمی کو اطلاع بھی نہیں ہوتی تو اس لیے بچوں کے ختمے میں بھی ان تمام چیزوں سے فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں اس میں کوئی معنی نہیں ٹھیک آخری سوال غم سے بھی بیان فرمائیے گا کہ صرف مردوں کے لیے خاص کیا گیا ہے کیونکہ ہم بھی دیکھتے ہیں بعض افریقی ممالک میں یہ بچیوں کے ساتھ پیدائش کے وقت معاملہ کیا جاتا ہے کچھ زائد جلد کو کاٹ دیا جاتا ہے سنت جو ہے حکم جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی صرف مردوں کے لیے ہے سنت کے طور پر اسی کو جاری کیا گیا ہے اسی سے تطہیر کا اصول بھی سمجھ میں آتا ہے باقی جہاں تک اس طرح کی کچھ کلچرل روایتیں ہوتی ہیں یا ثقافتی پس منظر میں پیدا ہوتی ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ایک ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے ہفتہ وار سال جو آپ کی نشست کا ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے یاد دیجیے اللہ